അപൂർവം നമുക്ക് നസീയത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിറീം <tries> مالي سباك ولا ألبي ألا أحدي فأنت نور الفضاء في كل كائنتي وأنت سر الندى يا خير معتمدي سنه وما أدره ولا ഉലമാക്കൾ എൻ്റെ കാരണവന്മാർ സഹോദര സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ റൂസ് പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് എന്നറിഞ്ഞു ഈ നാട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വിനീതനായ ഞാൻ വന്നും പോയും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഞാൻ നിങ്ങളെവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മൂളൂറ് ഞാൻ മൂളൂറ് ഞാൻ മൂളൂർ എന്ന് പറയും ഈ മൂളൂറ് കണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെ മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് സാദാത്യങ്ങളെയും അഹിലിവൈത്തിനെയും ഔലിയാക്കന്മാരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ധീനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അസർ അത് പൂർണ്ണമായ നിലക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ നിർഗളിച്ച് കാണുന്നു അലഹമില്ല അള്ളാഹു നിലനിർത്തുമാരാകട്ടെ മറ്റ് അലവലാതികളൊന്നും ഈ നാട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി എത്തുകയും വേണ്ട അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഈ നാടിനോട് ഒരു സ്നേഹവും ഒരു സംബന്ധവും ഈ വിനീതനായ എനിക്കുണ്ട് കാരണം ലോകത്ത് എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ ധീന് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തന്നു ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചു ഒരുപാട് രക്തങ്ങൾ വാർന്നു വീണു പല്ലുകൾ പൊട്ടി അപശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടു എത്രയോ പ്രഹരങ്ങളേറ്റു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ധീനിന്റെ അടി മുതൽ മുടിവരെയുള്ള മുഴുവനും പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പരിശുദ്ധീന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതൻ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം തുടങ്ങി അന്ത്യ പ്രവാചകരിലൂടി പ്രവാചകത്വം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദീൻ മുറിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല 
അതിന് ഇവിടെ ആലിമിങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് വിട പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തോട് കാണിച്ച ഈ സമുദായത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഞമ്മളിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അതിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നിസ്കാരം ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് ഈ വിഷയം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം തങ്ങൾ അവസാനമായി സക്കറാത്തിന്റെ ഹാലിലായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേബി ഫാത്തിമത്തുഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അടുതും വലതുമായിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വളരെ പിരിമുറുക്കത്തോടു കൂടി റസൂൽ അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വിട പറയുകയാണ് എത്രയോ കാലം കൊണ്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളോളം മുഖം നോക്കി മുഖം നോക്കി ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സുഖങ്ങളെക്കാൾ വലിയ സുഖം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ കാണുമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അറിയുന്ന ഒരാൾ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബി ബി ഫാത്തിമത്തുഹുവിനൊരിക്കെ പറഞ്ഞതോർത്തു പോകുന്നു അടുത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണുമങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിന്റെ ആമുഖം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മക്കളെ വളർത്തുന്നു നിങ്ങൾ കുടുംബത്തെ വളർത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരി മൂണൂറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അധിക ആണുങ്ങളും പുറത്തുപോയി ജോലി ചെയ്ത് ഒന്നിക്കൽ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് വീട്ടിലെത്താറുള്ളത് ഈ സമയത്ത് ആ വീട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും മക്കൾ തർബിയെത്തുകയും തർബിയത്ത് നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഈ നാട്ടിന്റെ ഉമ്മമാരാണ് ആ നാട്ടിന്റെ ആ വീട്ടിന്റെ ഉമ്മമാരായ നിങ്ങളാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയം നിങ്ങളുടെ മക്കള് പെണ്ണോ ആണോ ആകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ നിസ്കാരങ്ങൾ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ സാധാരണ സ്ത്രീകൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് മോളെ എത്ര മണിക്കെണിക്കും മോനെ എത്ര മണിക്കെഴുന്നേൽക്കും ഞാൻ ആറ് മണിക്കെണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആറര മണിക്കെണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്കെണിക്കും ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവിനോട് ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കെണിക്കും ഞാൻ അഞ്ചു മണിക്കെണിക്കും സുഭിക്കും പേണിച്ച് തഹജു നിസ്കരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മകനോ മകളോ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ ഉമ്മമാരുടെ ഏക സ്വരത്തിലുള്ള മറുപടി ഞാൻ എത്ര വിളിച്ചാലും എന്റെ മകൻ എഴുന്നേൽക്കില്ല ഞാൻ എത്ര വിളിച്ചാലും എന്റെ മകൾ എഴുന്നേൽക്കില്ല ഇത് പറഞ്ഞുവിടും എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ ദ്വായിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുന്ന എന്റെ സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ ആളുകളെയും യാത്രയാക്കപ്പെട്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒറ്റ ഭൂമിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് ഫരീഖും ഫിൽ ജന്നത്തിയോ ഫരീഖും ഒരു വിഭാഗം നരകവും മറുവിഭാഗം സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ ഈ വിഭാഗം പരസ്പരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകൾ നരകത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ പാർട്ടിയിൽ തന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നരകത്തിന്റെ പാർട്ടിയിൽ തന്റെ മകനെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചേക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്വന്തം മകൾ അല്ലെങ്കിൽ മകൻ താലോലിച്ചു ഓമനിച്ചു വളർത്തിയ മുല കൊടുത്ത് വളർത്തിയ താലോലിച്ചു വളർത്തിയ ഈ മകനും മകളും പറയും റബ്ബനാ 
എന്റെ റബ്ബെ എന്റെ പടച്ചോനെ എന്റെ നരകത്തിന്റെ പാർട്ടിയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മയാണ് എന്നെ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയാക്കി മാറ്റിയത് എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ പിതാവാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തരുന്ന നരകത്തിന്റെ ഡബിൾ നരകം എനിക്ക് തരുന്ന നരകത്തിന്റെ ഡബിൾ ശിക്ഷ എന്റെ ഈ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന മക്കൾ അതിരം ഒരു മക്കളെയാണ് നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദര അത്തരം മക്കളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ 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 കയ്പ് നേര് കുടിക്കേണ്ടി വരും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് നിങ്ങളെ മക്കളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ നിസ്കരിപ്പിക്കൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ സ്വഭിക്ക എഴുന്നേൽപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമായ കടമയാണ് മുറു ഔലാദക്കും സബുഅസിനോട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളോട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളോട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം രണ്ടാം ക്ലാസ് നിസ്കരിക്കണം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയാൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തി കുട്ടിക്ക് വയസ്സ് പത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ മകനെ മകളെ നീ അടിക്കണം നിന്റെ മകനെ നിന്റെ മകളെ പത്ത് വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ അടിക്കണം ഇതേതായാലും നടക്കുന്ന വിഷയമല്ല ഒരു ഉമ്മ മക്കളെ അടിച്ചാൽ എത്ര അടിക്കും നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു ചെല്ലലുണ്ട് ഉമ്മാറ് പോറ്റിയ മക്കളും അടിയാറ് പോറ്റിയ കോയും എന്ന് പറയലുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഉമ്മാറ് മക്കളെ പോറ്റിയ എത്ര കേക്കും എന്നറിയൂ കാരണം ഉമ്മാടി ഇതിൽ പറയുന്ന മക്കളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ അടിയാറ് പോറ്റിയ കോയി പോലെ അടിയാറ് പോറ്റിയ കോയി എന്താവും പുറത്തല്ലേ എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ ആ കിച്ചണിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കും അതുപോലെയാണ് ഉമ്മാറ് പോറ്റിയ മക്കൾ അനുസരിക്കൂല എന്നർത്ഥം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏതായാലും അടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടിക്കാൻ വിഷമാവും ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് നിന്റെ മകന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മകളുടെ മേത്തൊക്കെ ഒഴിക്ക് പിന്നെ അവൾ ഉറങ്ങൂല പിന്നെ ആകെ നനഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഉറങ്ങുക അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും നിന്റെ മകനെയോ നിന്റെ മകളെയോ നീ ശരിക്കും തർബിയത്ത് ചെയ്ത് വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ മകനും മകളും നിന്ന നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചേച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രംഗം സാംഖ്യാതമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ഗൾഫിൽ പോയവരും പുറത്തുള്ളവരും ചോദിക്കേണ്ടത് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് തന്റെ ഭാര്യക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണം മറ്റുള്ള സമയത്ത് ഫോൺ ചെയ്യലല്ല സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കണം നീ എഴുന്നേറ്റോ നീ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചോ ഇല്ല എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല ശരി നിന്റെ മകൻ എഴുന്നേറ്റോ നമ്മളെ മുഹമ്മദ് എഴുന്നേറ്റോ നമ്മളെ നൗഫൽ എഴുന്നേറ്റോ നമ്മളെ ആയിഷ എഴുന്നേറ്റോ നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് നീ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ നിരന്തരം ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം നീ ആ കുട്ടിനെ തർബിയത്ത് ചെയ്താൽ നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ തർബിയത്ത് ചെയ്താൽ ആ കുട്ടി നിസ്കാരം കൊണ്ട് പരിശീലിച്ചു നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ നിസ്കാരം എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ടീച്ചർ ആ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മയാണ് രണ്ടാമത്തെ ടീച്ചർ കുട്ടിന്റെ ഉപ്പയാണ് മൂന്നാമത്തെ ടീച്ചർ ഉസ്താദുമാരാണ് നാലാമത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു ഉസ്താദ്മാര് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഉസ്താമാരിക്ക് കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നത് എത്ര ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് മക്കള് നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോയി പോകും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാരാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാരാകട്ടെ അപ്പൊ ഈ നാടുമായി നല്ല ബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാരും തങ്ങളെ ഉസിയത്ത് സ്വഭി നിസ്കരിക്കാത്ത മക്കൾ ബാല്യക്കാരത്തിയോ ബാല്യക്കാരോ ചെറിയതോ വലുതോ ഏഴ് വയസ്സിന് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ആളുകളെയും നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പോരാ നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ സ്വഭിക്കുന്ന ഹയാത്താക്കണം എന്റെ സു
എല്ലാ ലൈറ്റും അങ്ങിട്ട് ആ സമയത്ത് ആരും ഉറങ്ങാൻ വിടണ്ട നിന്റെ പേര് നല്ല പകല് പോലെയാകണം നീ വിക്രി ചെല്ലണം തസ്ബീഹ് ചെല്ലണം സലാത്ത് ചെല്ലണം കുർഹാൻ ഓതണം അലഹമില്ല എന്തൊരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും എന്തൊരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നൂറ് ജമാത്തിന്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്വഭിഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാത്ത വീടുകളുണ്ടെങ്കിൽ സ്വഭിഹിക്ക് ഹയാത്താക്കാത്ത വീടുകളുണ്ടെങ്കിൽ സ്വഭിഹിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കാത്ത വീടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ തങ്ങളുടെ ഒരു ഒസിയത്താണ് ഒരു വിനീതമായ ഒസിയത്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കണം എന്റെ ഉപ്പാപ്പ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവസാനമായി തന്റെ മകൾ ബിബി ഫാത്തിമുഹുറിനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വിഷയം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഉമ്മത്തിനോട് പറയണം ഫാത്തിമ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഉമ്മത്തിനോട് വിസ്യത്ത് ചെയ്യണം ഫാത്തിമ യാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ചെയ്ത അവസാനത്തെ ഉസിയത്ത് ഈ ഒസിയത്ത് തന്നെയാണ് വിനീതനായി എനിക്കും പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു നാട്ടുകാരനെ പോലെ ഈ അടുത്ത് മുടിപ്പിൽ ഒരു സ്ഥലവും കൂടി ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ധീന് എന്തെങ്കിലും അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്കിൽ അത് പഠി അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോടൊക്കെ വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ള ഒരാളാണ് തങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സ്നേഹമൊക്കെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ ഒസിയത്ത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം നിസ്കാരം കള്ളാക്കി സ്വപനിസ്കാരം കള്ളാക്കി ഏ വേണ്ടാത്ത തമ്മാടിത്തരവും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ ഒരിക്കലും തങ്ങളും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഒരു പൂർണമായ മുസ്ലിമായി ഒരു പൂർണമായ മൊഹിനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരു ആത്മീയമുഹമാഹും സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞ് സഹാബത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ പരസ്പരം റുഹമാ ഉപൈനഹും പരസ്പരം സ്നേഹബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹബന്ധമുണ്ട് ഈ സ്നേഹബന്ധങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധ ധീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് വേദിചരിക്കുമ്പോൾ ഞമ്മളെ കുട്ടികൾ ഞമ്മളെ ഇജ്ജത്തെടുത്ത് കളയുന്നു ഞമ്മളെ കുട്ടികൾ ഞമ്മളെ ഇജ്ജത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നു ഞമ്മളെ കുട്ടികൾ ഞമ്മളെ മതത്തിന്റെ ഇജ്ജത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നു ഞമ്മളെ കുട്ടികൾ ഞമ്മൾക്ക് കല്ലെടുത്തെറിയുന്നു നമുക്ക് കഠാരയിടുന്നു നമുക്ക് കത്തി കാണിക്കുന്നു അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാരാകട്ടെ അത്തരം മോശമായ സന്താനം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല റഹ്മാനെ തന്ന സന്താനത്തെ നീ നല്ല ഹിതായത്തുള്ള സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കി മാറ്റണം നാഥ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് ഉറങ്ങാ ഇപ്പോഴേ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയാല് റഫീഖ് ഉസ്താദിന്റെ നല്ല ഒരു ഒരു ഉഗ്രം പ്രസംഗമൊക്കെ കേൾക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എണീറ്റ് തോന്നുന്നു ഇജിലിസ് അപ്പൊ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നായി എല്ലാരും അപ്പൊ ഞമ്മള് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി പറയുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനും അറിയില്ല എനിക്ക് മൂപ്പര പ്രസംഗം തന്നെ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ആരോഗ്യം ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ആരോഗ്യം ഒരു പുല്ല് വില കൽപ്പിക്കുന്നവനായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ രാവിലെ സ്വഭയ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങല് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 ഇറങ്ങിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തി അമ്മ ദുവാ ചെയ്തിട്ട് പോകണം നമ്മുടെ സഖാഫി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കൈ ഉറക്ക കഴിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് നല്ലൊരു ദുവ ഞമ്മ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വാ എല്ലാവരും ഇന്നിട്ടിങ്ങോട്ട് വാ നല്ലോടെ വാസിൽ എഴുതിക്കണ്ട സായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വാ ഒരു ചെറിയ ദുവ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് പോകും നിങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തോട് കൂടി ഉസ്താദിന്റെ നല്ല പ്രസംഗം ഉണ്ടാവും ഒരു ഏഴ് Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam If you say that Musafahat Chayidhi Thangal Pwayabadi I am not a person I am 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 a person 
വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് കഴിയണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെലവുകളുണ്ട് ദീനിയായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദുവാ ചെയ്ത് ഞാൻ പിരിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മുസാഫാഹത്തിന്റെ വിഷയം നടക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്കേട്ടെ വിഫലി സല്ലാഹുലൈഹിവസല്ലാഹുലൈഹിവസല്ലാഹുലൈഹിവസല്ലാഹുലൈഹിവസല്ലാഹുലൈഹിവസല്ലാഹുലൈഹിവസല്
അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും രോഗത്തെ നിശിഫയാക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ അഹിലുകാരുടെ രോഗത്തെ നിശിഫയാക്കണ അള്ളാ ഇവിടെ സംഭാവന ചെയ്ത് ഇവിടെ സഹായിച്ച ഇവിടെ എല്ലാ നിലക്കും ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പ്രവാസിയായ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നിശിഫയാക്കണേ അള്ളാ റബ്ബേ ലാഹിരിയായ പാത്തിരിയായ പൈശാചികമായ സിഹിരിയായ ഐനിയായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നിശിഫയാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് തരണേ അള്ളാ സിഹത്ത് തരണേ അള്ളാ സിഹത്ത് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നീ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ദീർഘകാലം ഹൃദ്മത്തെയ്യാ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ദീർഘായുസ് തരണേ അള്ളാ ആഫിയത്ത് തരണേ അള്ളാ സിഹത്ത് തരണേ റബ്ബ് സലാമത്ത് തരണേ റബ്ബ് ഇജ്ജത്ത് തരണേ റബ്ബ് അർഹമുറാഹിമായ സയ്യിദായ റബ്ബ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് നിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് റബ്ബ് ഇവിടെ ഈ സംഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ എല്ലാ നീ കബൂലാക്കണേ നാഥ നീ കബൂലാക്കണേ നാഥ റബ്ബേ നീ എന്താണ് കബൂലാക്കിയില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പ്രതാവിലായി പോകും നാഥ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഇവിടെ പറയുന്ന വാലും കേൾക്കുന്ന വാലും എല്ലാ സംഭാവനയും എല്ലാ നേർച്ചകളും എല്ലാ സദക്കകളും അള്ളാഹുവേ നീ ഹൈറായ അമലാക്കണം റബ്ബേ സ്വാലിഹായ അമലാക്കനും റബ്ബേ മക്ബൂലായ അമലാക്കനും നാഥ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ വാളുകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ റഹ്മാനായ നാഥ ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആ മഹാ ആ മഹാന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ധ്വാന നീ കബൂലാക്കണേ നാഥ ഈ സദസ് നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളും തങ്ങളുടെ അസുഹാഭിമാനും കൂടി പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു സദസ്സാക്കി മാറ്റണം അള്ളാ റഹ്മാരായ റബ്ബെ ഈ സദസ് നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുകൾ പൊതിയുന്ന സദസ്സാക്കണം റബ്ബെ എൽബിന്റെ മജിരിസാക്കണം റബ്ബെ എൽബിന്റെ മജിരിസാക്കണം നാഥ റബ്ബെ ഇന്ന് ഇവിടെ വാല് പറയുന്ന റഫീഖ് സാജി ഉസ്താദിന് നല്ല ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും കൊടുക്കണേ നാഥ എന്റെ ഒറ്റൊരു സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണമല്ല സിഹത്ത് കൊടുക്കണമല്ല സുന്നത്തിയമായത്തിന് വേണ്ടി എത്രയോ കാലം ഒരുപാട് കാലം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും സിഹത്തും നീ കൊടുക്കണം നാഥ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദിന്റെ രോഗം നീ ശിഫയാക്കണം നാഥ ശിഫയാക്കണം നാഥ റഹ്മാന റബ്ബെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങി വെച്ച പദ്ധതികൾ ആ പദ്ധതികളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം നാഥ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ നിന്റെ തൗഫീക്ക് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങളെ മുമ്പിലില്ല അല്ലോ വിശിഷ ഈ മുടിപ്പിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ആ തീരി സംരംഭം അള്ളാഹുവേ നീ അത് പൂർണ്ണമായ നിനക്ക് വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് വലിയ വലിയ കോച്ചിങ്ങുകൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി വെക്കുന്ന ആ സംരംഭം അള്ളാഹുവേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ പൂർത്തീകരിപ്പിക്കണം നാഥ അതിനോട് എല്ലാവരുടെ കൽപ്പിലും നീ ഒരു മഹബത്തിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലാ അത് നീ ഏറ്റെടുക്കണം നാഥ നീ അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി അതിന്റെ തിളക്കം നീ ഉഷാറാക്കണം നാഥ റഹ്മാനായ റബ്ബേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്ത് ഞാൻ കുടുംബക്കാർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് കാമിലായും കിട്ടി നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയായി ചരാവോ പകലോ കുറുകാനോദിക്കൊണ്ട് നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ല സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്ബാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല നാഥാ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കീറി മുറിച്ച ശരീരമായി ഞങ്ങളെ മയ്യത്തുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു അപകടം ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ തരല്ല അള്ളാ
നീ തരല്ല അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല നാഥ എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കണം നാഥ കാത്തുരക്ഷിക്കണം നാഥ കാത്തുരക്ഷിക്കണം നാഥ എല്ലാ ആളുകളും എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം നിങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ അഫീഖ് സാദി ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ദുവാ ഉണ്ട് ആ ദുവാക്ക് കഴിഞ്ഞ പോകാവൂ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഹൈർ തെരുമാരാകട്ടെ ഹൈർ തെരുമാരാകട്ടെ ഹൈർ തെരുമാരാകട്ടെ അസലാമു അലൈക്കും വാഹമത്